La Corte Suprema de Arizona provoca un terremoto político al autorizar la aplicación de una estricta ley contra el aborto que data de 1864, cuando Arizona todavía no era un estado de la Unión. La campaña del presidente Joe Biden no solo lo pensó dos veces y enseguida apuntó el dedo a Donald Trump, a quien responsabilizó de ilegalizar el aborto en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de conversar sobre este tema con el congresista demócrata y candidato a senador por Arizona, Rubén Gallego. Representante, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Representante, ¿cuál es su opinión sobre esta determinación de la Corte Suprema de Arizona sobre el aborto? Mira, esta decisión es horrible para las familias de Arizona, para las mujeres, para los doctores. Uh, quita el derecho al aborto, especialmente a las mujeres, uh, y va, uh, probablemente va a hacer uh, cosas muy malas por uh, la salud de mujeres, porque no van a tener una opción por un aborto cuando necesitan, especialmente por decisiones de, uh, médicas que de vez en cuando pasan. Sí. ¿Por qué cree que llegamos a esto? ¿Usted quién cree que tiene la culpa de haber llegado a esto en su estado? Mira, los republicanos aquí en este estado por casi 40 años estaban tratando de quitar este derecho de nuestras familias. Uh, apuntaron a estos jueces en la, Suprema, la Corte Suprema, pasaron a leyes uh, en el, uh, esta, el representante estatal del Senado y uh, el, gobierno, el gobernador republicano uh, firmó la ley. Y ahora pasaron a la ley cuando, en el, como el intento que querían hacer eso. Ellos tienen la culpa, pero los ciudadanos de Arizona tienen la, la, la oportunidad de cambiar eso. Pueden votar por candidatos que están uh, en apoyo del de, derecho de aborto para las mujeres de Arizona, para las familias, y también pueden votar uh, en el uh, boleto con el initiative que viene para asegurar claro. ese derecho. Claro, y, y, y se lo pregunto porque precisamente su rival republicana, la candidata Carrie Lake, rechazó ya esta determinación de la Corte Suprema y dijo que ella se oponía a una prohibición federal en contra del aborto. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Le cree realmente la posición de Carrie Lake? No, no, no. Mira, hace dos años ella estaba en apoyo de esta misma ley. Dijo que esta ley era muy buena, que era la ley que debe ser la ley del de Estado y cuando ella estaba corriendo por gobernadora pero ahora que ya sabe que las encuestas es que esto va a costar la, a ella votos, ahora se está cambiando de su posición. Ella está cambiando su posición cada vez cuando, cuando vienen los derechos de, uh, de mujeres, pero nada más lo está haciendo porque ella quiere poder. Ella va a decir lo que sea, cuando sea, para asegurar que ella puede ganar. Lo que necesitamos aquí en este estado, las latinas de este estado, necesitan alguien que va a ir al Senado para asegurar que ellos, sus derechos se van a estar garantizados y que vamos a tener alguien que van a pelear por ellos en una manera consiste, que es consistencia, porque muchas veces, como vemos a, a los políticos como Kerry Lake, sí. cambian su posición para asegurar su poder. En el fondo, ¿Donald Trump tiene la culpa de esto, de esta ley tan dura en el Estado? Mira, esto sí ocurrió porque cambió los jueces uh, en la Corte Suprema de Nacional Uh, y uh, esos jueces cambiaron y entumbaron uh, uh, el, el Corte Suprema uh, caso que se llama Roe v. Wade. Sí. Cuando eso ocurrió, eso, uh, lo, que, lo que hizo eso uh, es que esta ley Entiendo. que ocurrió aquí en la, hizo la, fue, fue y ahora es la ley del Estado. Eh, última uh, pregunta, no, representante. Usted, usted ya no es miembro del Grupo Progresista en el Congreso. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué ya no se considera progresista? ¿Qué fue lo que pasó? Oh, hay muchos de los uh, esos grupos en, en, uh, en, el, uh, en el Congreso uh, y muchas veces uh, nosotros como congresistas nos vamos de esos y nos entramos de esos. Uh, la razón con, de esa asociación y otras asociaciones es que cua, cua, para estar en asociaciones tienes que pagar mucho y se amontó el, uh, el, el, el aumento para estar en esa asociación y no tenemos suficiente dinero para pagar por eso. Es decir, no, no, no es algo necesariamente ideológico, sino es simplemente algo práctico. Sí, todo es práctico. Mira, yo estoy aquí trabajando por los votantes de Arizona. Sí. Yo, estoy, yo tengo ya 10 años de, de una historia trabajando por las mujeres de Arizona Bien. para tener sus derechos de aborto. Y eso no va a cambiar con cualquier asociación que tengo en el... Bien, representante, gracias por darnos unos minutos. Buenas noches. Gracias. Gracias.
nuestra conversación hace tan solo algunos segundos. Vamos a seguir analizando este tema con nuestros panelistas, eh, porque la campaña del presidente Biden apuntó el dedo a Donald Trump como responsable de esta determinación de la Corte Suprema eh, de Arizona. ¿Qué opinas de eso? Yo también responsabilizo a sí. Donald Trump porque esta ley resurge precisamente por la derogación de Roe v. Wade. Y déjame decirte, ¿sabes qué también era legal en el momento que se promulgó esta ley? La esclavitud. De eso estamos hablando, de una ley, señores, cuando la esclavitud todavía era legal en los Estados Unidos y los republicanos, o por lo menos estos jueces, todos designados por republicanos, pretenden que las personas de Arizona tengan que vivir bajo esta ley, que solamente da excepción cuando la vida de la madre está en peligro y no tiene excepciones para una niña que haya sido violada, por ejemplo, por su papá o por su padrastro, ni tampoco, o sea, no tiene excepciones para rape, para violaciones, y tampoco para incesto. Así que me parece muy mal. Y déjame decirte que muchos republicanos, Incluso republicanos de, del estado de Arizona en este momento están disgustados con la Corte Suprema porque esto es demasiado. Sin embargo, cuando Lake, nos vamos por ejemplo, por ejemplo. Para, para allá mismo voy, ella incluso, que se estaba postulando a la gobernación del estado, ella incluso había dicho que esta misma ley, tal y como acabamos de escuchar a Rubén Gallegos, que lo acabo de ver antes de venir al programa, ella dijo que esa era la ley que debería de estar y que ella era provida. O sea, ningún tipo de excepciones que esa era la ley. Y hoy día, porque ya Donald Trump le dijo a su partido, hey, tenemos que bajarle el tono a esto del aborto porque esto nos puede costar las elecciones. Ahora todo el mundo alineándose diciendo que ellos no están de acuerdo con esta ley. Hipócritas. ¿Eso es lo correcto? <risa> bueno, es que escuchando lo que menciona Heidi, me, me parece tan interesante incluso que menciona el ejemplo de la esclavitud porque tal como la esclavitud, la, como hoy lo vemos como algo malo, me encantaría ver que eventualmente también la sociedad moralmente vea el aborto, el asesinato intencional de un bebé en el vientre como algo malo igualito a la esclavitud. Pero hablando en sí de la legislación que acababan de pasar hoy en el Estado, eh, esto es algo, no debería de sorprender a nadie considerando que cuando Doug Ducey había pasado otra legislación eh, poniendo una prohibición a las 15 semanas en el 2022, había puesto una parte donde decía que si Roe versus Wade fuera er erradicado, revocado la decisión, que entonces regresarían a esta, a esta ley que habían tenido originalmente para, ese, para esa época. Eh, me parece de todas maneras una postura muy coherente de parte de Donald Trump y de parte de pues, los republicanos que estén de acuerdo con esta postura, sí. porque esto lo devuelve a los estados, el poder, de poder, o sea, el poder, valga la redundancia, de poder legislar sobre este tema se le devuelve constitucionalmente a los estados, dado que la Corte Suprema ya había dicho que bajo la décima enmienda esto le corresponde. Es un tema que le corresponde a los estados y no al gobierno federal, a menos sí. que el Congreso pase una legislación que diga que sí tienen que ah, específicamente legislar. Le, el, y mencionábamos a Kerry Lake porque Kerry Lake lo que ha dicho en las últimas horas es que al final de cuentas los estados tienen que determinar qué es lo que tienen que hacer. Y de alguna manera distanciándose de esta determinación de la Corte Suprema de ese estado, diciendo, ok, la Corte Suprema del Estado ha llegado a esta conclusión, pero no es necesariamente nuestra conclusión. Lo que los republicanos estamos diciendo es que al final de cuentas tiene que ser una determinación de la gente del estado, separándose de lo que diga la Corte, por ejemplo. Yo estoy de acuerdo con los republicanos en muchas cosas, pero eso no significa que voy a estar 100% de acuerdo con todo lo que dicen. Y está bien, tampoco significa que voy a votar por los demócratas solamente porque en una cosa estemos en desacuerdo. Y Carrie Lake, eh, ¿verdad? Le respeto su postura, no estoy totalmente de acuerdo. Eh, incluso pienso que es un poco inconsistente porque si dice que esto es algo que debería de ser determinado por los estados, pues el estado ya lo había determinado y luego dice que no, que entonces tienen que volver a revisar la decisión. Sí. Y no tiene mucho sentido por ese lado, pero en lo que se trata, ¿verdad? Políticamente, porque soy yo hablando como una persona que sí me identifico como más provida que, que estos candidatos, eh, reconozco que electoralmente sí tienen que ser un poco más moderados si quieren alcanzar al voto independiente que muchos están Bien. de acuerdo con un límite por lo menos de las 15 semanas. y 10 segundos acá. Eh, bueno, yo creo que los, los republicanos en Arizona acaban de regalar las elecciones en el Estado a Biden. Muy no bien. Creo. 